সাকিব খান সে এখনো স্তব্ধ কেন সে চুপ কেন আমি ঠিক জানি না সাকিব তুই এখনো চুপ কেন আমি আমি বুঝতেই পারি না আল্লাহ তো সামর্থ্য দিয়েছে সামর্থ্য কিন্তু আমাদেরও দিয়েছে কিন্তু আমাদের যে কিন্তু ইনকাম সোর্স প্রায় চার ডবল না বিশ ডবল বেশি তোমার আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন ভাই বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে অনেকে মারামারি করতেছে কি বিষয় নিয়ে সেটা তো আলোচনা হবে আজকের এই ভিডিওতে আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখে যাবেন দর্শক শ্রোতা আমরা দেখেছি হিরো আলমকে দান করতে আমরা দেখেছি সমাজের তরুণ যে অভিনেতা আছে অভিনেত্রীরা আছে তাদেরকে দান করতে দান করতে দেখেছি কিন্তু বাংলাদেশের কিং খান সাকিব খানকে দান করার কোনো ছবি বা ভিডিও আমরা এ পর্যন্ত দেখি নাই কিন্তু আমরা কিছু কিছু মানুষজন কি করছি বিভিন্ন ফেসবুকে পোস্ট করছি যে নবাব এল এল বি সিনেমার ওখান থেকে ষাট লক্ষ টাকা নাকি সাকিব খান দান করেছে এবং কিছু পিপি দান করেছে তো এটা কতটুকু সত্য এই ব্যাপারটা জানানো উচিত আপনাদের ভাই সাকিব খান কি আদেও ষাট লক্ষ টাকা দিয়েছে এ ব্যাপারটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করা উচিত আমার মনে হয় কারণ আপনারা অনেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে মারামারি করতেছেন কেউ বলতেছেন যে না দিছে সাকিব খান কেউ বলতেছেন যে না দেয় নাই দর্শক শ্রোতা আমি প্রমাণ সহ কথা বলবো ঠিক আছে আমি উড়ো ধুরো কথা বলবো না এরকম বিশৃঙ্খলা ঘটার জন্য বা মানুষের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব যেটা হয়েছে এটার জন্য দায়ী কিছু কিছু সাংবাদিক যারা সঠিকভাবে তথ্যটা সমাজের কাছে প্রকাশ করতে পারে নাই দর্শক শ্রোতা এই নবাব এল এল বি সিনেমার পরিচালক হচ্ছে অনন্য মামুন তার ফেসবুক আছে আপনারা ফেসবুকে যদি অনন্য মামুন লিখে সার্চ দেন পেয়ে যাবেন ওনার ফেসবুকে উনি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করেছেন আদৌ সাকিব সাকিব খান ষাট লক্ষ টাকা দিয়েছে কিনা তার একটি পোস্টের নিচে একজন দর্শক কমেন্ট করেছে আচ্ছা একটু কি খোলাসা করে বলবেন টাকাগুলো কি সাকিব খানের নাকি প্রযোজকের কারণ এটা নিয়ে মারামারি অবস্থা বিভিন্ন গ্রুপে আপনি বলছেন ছবির টাকা দান করা হয়েছে সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না অনেকের ধারণা সাকিব খান ষাট লক্ষ টাকা দিয়েছে এটা হচ্ছে একজন দর্শকের কমেন্ট তো এই কমেন্টের জবাব দিয়েছেন পরিচালক তিনি লিখেছেন আমরা কোনো শিল্পীর সাহায্য নিচ্ছি না তার মানে এখানে ব্যাপারটা ক্লিয়ার ওই সিনেমার কোনো শিল্পী সাহায্য নিচ্ছেন না এই পরিচালক বা এই প্রযোজক কোম্পানি সব প্রোডাকশন হাউস নিজে করছে অর্থাৎ অনুদানগুলো যে দিচ্ছে বিভিন্ন পিপি যে কিনে দিচ্ছে এগুলো সব এই প্রোডাকশন হাউস নিজে করছে আর সাকিব ভাই কি কোথাও বলেছে যে আমাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছে এই কথাটার দ্বারা একদম স্পষ্ট হয়ে যায় তাদেরকে সাকিব খান টাকা দিয়ে সাহায্য করে নাই ওকে কোথায় পান আপনারা এগুলা মোটামুটি ধমকি ধামকি দিয়েছে তো আশা করি ব্যাপারটা আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এখন তবু আমার কমেন্ট বক্সে এসে অনেকেই কমেন্ট করবেন যে ভাই সাকিব খান দান করলো আর না করলো তাতে তোর কি ভাই আমার কিছুই না আমি জাস্ট সঠিক সংবাদ আপনাদেরকে প্রকাশ করলাম এখন কাহিনী হচ্ছে এটা একটা নতুন প্রোডাকশন এখানে ছবির নাম লাগানো হয়েছে কি জন্য কারণ ছবিটার একটু প্রমোশন হবে তারপরে সাকিব খানের নাম জোড়া হয়েছে যাতে এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে প্রচার হয় তবে সর্বশেষ আপনারা তো জানতে পারলেন যে আসল ঘটনা কি সাকিব খান আসলে আদৌ ষাট লক্ষ টাকা দান করে নাই ঠিক আছে এটা পুরো প্রযোজক হাউজের বা প্রোডাকশন হাউজের নিজের টাকা তারা খুব ভালো কাজ করতেছে আশা করছি তাদের ছবিটাও ভালো হবে আপনারা এগিয়ে যান এখন আসি যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা না বললে আমি অনেক গালি খাবো সাকিব ভাইয়ের অনেক ভক্ত আপনার আমি তাকে ছোট করে কথা বলতে চাই না এখন সাকিব খান গোপনেও দান করতে পারে সবার মতো এরকম প্রকাশে নাও দেখাতে পারে গোপনেও দান করতে পারে এটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করার কিছু নাই কি বলেন আপনারা বাড়াবাড়ি করলে আপনারা করেন গা ভাই কমেন্টের বক্সে আমারে ধরবেন না যাই হোক আমি দেখলাম আমাদের নায়ক অমর সানি সাকিব খানকে বাস দিয়েছে এই কথাটা যদি বলি তাহলে খারাপ শোনা যাবে না আসলে বাস দেয় নাই সাকিব খানকে মানে বলতে পারেন যে অনেক কিছুই বলেছে আমি সেই ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখাবো যে সাকিব খান কেন এ পর্যন্ত মানে প্রকাশ্যে আসতেছে না দেশের এরকম পরিস্থিতিতে দান করতেছে না দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন বিভিন্ন যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানকার কিংরা বা নায়ক নায়িকারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দান করছে এবং সেগুলো নিউজে আসতেছে আমার মনে হয় সাকিব খান দান করলে সেটা নিউজে আসা উচিত যাতে সমাজের বিত্তবান মানুষজনরা কি করে এগিয়ে আসে উৎসাহ পায় 
আজকাল কার মানে সেফে ছবি না তুললে ভাই মানুষজন আরেকজন মানুষজন উৎসাহ পায় না আপনারা জানেন এই ব্যাপারটা একটু কাজ করে তো চলেন ওমর সানি ভাই বলবো না নায়ক বলবো জানি না যাই হোক সম্মান দিয়েই বলছি কি বললো সাকিব খানের বিরুদ্ধে বা সাকিব খানকে নিয়ে সেটা একটু শুনুন আপনি শুনুন আপনারা ভিডিওতে আমাকে আর দেখতে পাবেন না ভিডিওতে লাইক দিয়ে সঙ্গে থাকেন ঠিক আছে আর আমি কিন্তু সাকিব খানকে ছোট করে কথা বলি নাই সে যদি সে কিন্তু গোপনেও দিতে পারে হয়তো বা তিনি ভবিষ্যতে দিবে এরকম প্ল্যানও করে থাকতে পারে এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে তার কাছে বাংলাদেশের মানুষজনের অনেক আশা ভরসা বাংলাদেশের মানুষজন অনেক আশা করে তার কাছে চলেন ভিডিওটা দেখি সাকিব খান সে এখনো স্তব্ধ কেন সে চুপ কেন আমি ঠিক জানি না সাকিব তুই এখনো চুপ কেন আমি আমি বুঝতেই পারি না আল্লাহ তো সামর্থ্য দিয়েছে সামর্থ্য কিন্তু আমাদেরও দিয়েছে কিন্তু আমাদের যে কিন্তু ইনকাম সোর্স প্রায় চার ডবল না বিশ ডবল বেশি তোমার সেটাও ভাবতে হবে সাকিব তোমার এগিয়ে আসো না আমরা কেউ কিন্তু কোনো কিছু নিয়ে কবরে যেতে পারবো না মানে স্টিভ জবস থেকে স্টিভ জবস সেও কিন্তু নিয়ে যেতে পারেনি তো যারা নাকি বড় লোকের শ্রেণীরা যারা আছেন আপনারা কিন্তু কেউই কিন্তু মানে হুট করেই ইট ইট ইস এ সারপ্রাইজ যে প্রিয়দর্শিনী মৌসুমী আমার পিস থেকে এসছে আমি এখান থেকেই আমি ছবিটা দেখতে পেরেছি থ্যাংক ইউ আমরা কিন্তু বড় হব কি নিয়ে আমরা দুনিয়ার থেকে যেতে চাই কিভাবে কিছু ভালো কাজ করে যেতে চাই মানুষের উপকার করতে চাই মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই আজকে এত বছর পরেও কিছু মানুষকে কিন্তু আল্লাহর নাম রেখে দিয়েছেন এই দুনিয়াতে তো আমরা আরেকটা বিষয় আমাদের চলচ্চিত্রে মুরাদ ভাই আমাদের মন্ত্রী মহোদয় উনি কিন্তু বলেছেন যে আপনাদের ভিতরেই তো একতা নাই আপনাদের ভিতরেই তো কোনো শৃঙ্খলা নাই গভর্নমেন্ট খালি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট করেন আপনারাই তো একটা গ্রুপ গিয়ে সাপোর্ট দেন আবার আরেকটা গ্রুপ গিয়ে না করেন মুরাদ ভাই আপনি একদম হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট কথা বলেছেন মুরাদ ভাই হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট কথা বলেছেন আমি আমি মনে করি আমাদের চলচ্চিত্রের অনেক কিছু প্রবলেম আছে আমরা একজন এগুলি আগে ছিল না কিন্তু চলচ্চিত্রের এই নব্বই দশক থেকে শুরু করে এই গত দুই তিন বছরে এই একটা ক্যাটাবারেজের সময় চলছে একটা যেগুলি আপনাদের কাছে শেয়ার করাটা নিজেই লজ্জিত হচ্ছি আমি আর আমরা মোস্ট অবলি দেখুন কয়েকদিন আগে আমি কি বলে ফিল্ম ক্লাবের আমাদের প্রেসিডেন্ট অমিত হাসান থেকে শুরু করে আমাদের সবাই ফিল্ম ক্লাবের থেকে আমরা পাস করেছি এবং আমার একটা দায়িত্ব আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে কি বলে এটাকে সেক্রেটারি পদ বললেই হবে মানে কি বলে এই জায়গাটার থেকে আমি যদি বলি যে আমাদের ফিল্ম ক্লাবের থেকে যারা সদস্য যারা আছেন ফিল্ম ক্লাবে যারা দেখছেন আমি তাদেরকে এটুকু কথা বলবো আজকে ফেসবুকের মাধ্যমে আজকে যদি এটা বলাটা উচিত না আমরা ফিল্ম ক্লাবের সদস্য যারা আছি তারা সবাই যে যে জায়গায় আছেন সেখান থেকে আপনারা উপকার করেন আপনারা দান করেন পাশের দশজন মানুষের ক্ষমতা আছে আপনি সেটাই করেন আর বিশেষ করে আমি স্বাস্থ্য খাতে যে মানে আমি মনে করি স্বাস্থ্য খাতে যে আমাদের মুরাদ ভাই আরও দুই মাসের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হোক আমি মনে করি আরও ভালো হবে আমি শুনেছি একটি দেশে বিরোধী দলের এক নেতাকে সে একজন ভালো ডাক্তার তাকে দুই মাসের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যদি তারা যদি এই ক্রাইসিস মুহূর্তে এগুলি করতে পারে আমরা কেন বড় হতে পারি না আমরা কি গুজব থেকে দূরে অবশ্যই থাকব একদমই গুজবে কান দিব না আমরা একটু সহযোগিতা করি নিজে নিজে নিজেদেরকে সহযোগিতা করি এবং আমরা যারা সমাজের মানুষরা আছে আমাদের দায়বদ্ধতা আছে আমরা আসুন সরকারকে সহযোগিতা করি এবং আমরা ফোনে ফোনে যা কিছু করণীয় দরকার আবার অ্যাওয়ারনেস সেটা আমরা করছি আর 
সবার দান যেন আল্লাহ কবুল করেন আর বিশেষ করে আমরা কিন্তু রিক্স কিন্তু কাবার না আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন ইটালির মতো স্পেনের মতো আমেরিকার মতো যদি হয় আল্লাহ না করুক কি করবেন 